गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो ना वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट डिजीज दैट इज़ द अमीबायसिस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री एंड इट्स अ कॉन एन इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट विच एफेक्ट्स अबाउट फिफ्टीन पर्सेंट पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया अमीबायसिस अमीबिक डिसेंट्री मनत ही एक ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की एक कॉमन इन्फेक्शन है आणि इंडिया इंडियामद इंडियाच पॉप्युलेशन जवरजव पंद्रह टक्के लोकान ये सफर करता ओके ना अमीबायसिस इज कॉज बाय प्रोटिस्ट प्रैट पैरासाइट एंड इट इज कॉल्ड एज एंट अमीबा हिस्टिलिटिका सो अमीबायसिस एक पैरासाइट जो प्रोटिस्ट है जैच नाव है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या मु होके सो वी विल नाउ सी द साइंस एंड सीमटम्स डायरिया फ्लैटुलेंस स्टूल विथ म्यूकस एंड एबडोमिनल पेन्स और क्रैम्स आर कॉमन पासिंग ऑफ ब्लड विथ द स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केसेस देन हिपैटोमेगली दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर ऑकर्स इफ द पैरासाइट एंटर्स द लिवर एंड द लिवर विल डेवलप एमिबिक लिवर एप्सिज एकम्पनीड विथ फीवर एंड पेन इन द राइट एबडोम साइंस एंड टीम्स सीमटम्स का ही डायरिया मजे संडासला लगना पोटा गैस हो देन शौचात चिकट श्राव आ म्यूकस मजे चिकट शेबासारख शौच होता पोटा दुखत आू शक दुख दुखा लक्षण ही कॉमन हैं नर शौचा रक्त पास होता सीवियर केसेस मधे हो लिवरला सूज ये जर पैरासाइट हा लिवर मधे ग लिवर मधे अमीबिक लिवर एप्सिस कि पानी होता ताप आ राइट एबडोमेन कड़े राइट बाजू पोटाक ओटी पोटा दुखू शकत ओके मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स एंड कंटैमिनेटेड फूड एंड वॉटर आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ओके सो फीको ओरल रूट मजे जर संडासला अपन शौचाल गन हाथ स्वच्छ धुतले नहीं तो तोंडा वाटे हे आम्मी बायसिस जे किड़े सॉरी आम्मी बायस ज्या होते अपने पोटा जाऊ शकत देन हाथ स्वच्छ जर धुतले तसच अपन जेवलो तो आूषित पानी आ जेवड़ा हमें आम्मी बायसिस होता डायग्नोसि एंड ट्रीटमेंट डायग्नोसि ऑफ अमीबायसिज इज मेड थ्रू मैक्रोस्कोपिक एक्जामिनेशन ऑफ द स्टूल सैम्पल एंड इट इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ मेट्रोनिडाजॉल एंड इनिडाजॉल विच कैन डिस्ट्रॉय द एंड अमीबाइस्टिटिका इन द डायजेस्टिव ट्रैक्ट ऐज वेल एज अदर टिश्यूज आता अपन ये डायग्नोसि कस करना एंड ट्रीटमेंट कश करना डायग्नोसि करता स्टूलच सैम्पल एक्जामिन के मैक्रोस्कोप मधे तो एंटामिबा हिस्टोलिटिका शोधले तो अपने समझू शकत कि हा व्यक्ति लमीबायसिस है और ये ट्रीटमेंट है ड्रग्स दोन एक है मेट्रोनिडेजॉल आ दूसर है टीनिडेजॉल ये दीनतर एंटामिबा हिस्टोलिटिका क्या व्यक्ति का डायजेस्टिव ट्रैक्ट मे जर तो दुसर टिश्यू मधे गपोता ये प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल वॉश द हैंड्स विथ हॉट सोप एंड वॉटर हॉट वॉटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबीज डायपर ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर अदरवाइज वॉटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड एवॉइड इटिंग अनजिन अनहाइजेनिक फूड वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुकड प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इन्क्लूडिंग द सीवेज डिस्पोजल हेल्प इन द प्रिवेन्शन आता हेच प्रिवेन्शन आ कंट्रोल कस करता हाथ स्वच्छ गरम पानी आ साबणा धुआवे जेव अपन टॉयलेट नो आ डायपर जेव चेंज करतो करते देन नेहमी उकड़े पानी प्याव कि वॉटर जे अपन पानी पीना जे आहोत तो क्लोरिनेटेड अव फिल्टर्ड अव नर अनहाइजेनिक फूड खाऊ नए वेजिटेबल्स जे हैं त्या स्वच्छ धुत पाइजे आ चल सीजवल पाइजे नर सैनिटरी फैसिलिटीज प्रॉपर यूज के पाजे जस सुवेज डिस्पोजल है तो जर आप प्रिवेन्शन होके
now we will see the life cycle of this okay first see this are the <coughs> first we will start the metacystic amoeba okay now this metacystic amoeba it will undergo the asexual division and it will form uh, amoebuli okay small uh, organisms and this ectoplasm of this so this the trophozoic stage is obtained okay so this amoeba will develop into the trophozoite which is the infective stage and it has the ectoplasm on the outside endoplasm inside a pseudopodia also the food vacuoles are there and the ingested rbcs are also there okay and this trophozoite will again trophozoite will undergo the binary div uh, cell division and it will form the precystic form this <coughs> precystic forms will develop a cyst around it and inside this the chromatoid bodies are there and then this cyst will develop into a binucleated cyst that is two nucleus will be there and again this binucleated cyst will develop into a quadrinucleated cyst okay so it will have four nucleus and glycogen is present the vacuoles are present and again this will form a cyst wall around it and it will break open and again the metacystic amoeba will be released again it will go under the uh, method of asexual reproduction and this cycle will be continuously going on okay so one homework is you have to gather information about the trophozoite and its occurrence in the life cycle of other parasitic protozoans okay with this we have completed amoebiasis now we will start with escheriasis now this is also an infectious disease of the human intestinal tract and it is caused by the roundworm escheris lumbricoides now this escheris lumbricoides it is an endoparasite roundworm or it is a nematode manje escheriasis manje ek infectious disease hai ji uh, human being cha intestinal tract madhe astat आणि हे एक राउंड वर्म ज्याचं नाव आहे एस्कॅरिस लुमरिकॉयडिस यांनी होतं एस्कॅरिस लुमरिकॉयडिस हा एंडोपॅरासाइड आहे म्हणजे शरीराच्या आत राहणारा पॅरासाइड राउंड वर्म आहे किंवा एक निमॅटोड आहे ना वी विल सी द साइन्स अँड सिमटम्स द गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट विल बी देअर इन दिस पेशंट्स अँड इट विल बी अकंपनीड बाय वॉमिटिंग अँड फिवर देन लाईव वर्म्स लाईव वर्म्स विल बी found in the fecal matter then pulmonary disorders can occur in some patients pneumonitis pneumonitis that is inflammation of the alveolar wall can be seen of the lungs okay <clears throat> then loss of appetite and weight loss can be seen eosinophilia that is the number of eosinophils is increased ata apan tache signs and symptoms bagya tar पोटामध्ये किंवा इंटेस्टाईनमध्ये डिस्कम्फर्ट असेल आणि त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला ताप आणि उलट्या असू शकतात त्यानंतर शौचामध्ये जिवंत जंतू वम्स दिसून येतील पल्मोनरी डिसऑर्डर्स काही पेशंट्समध्ये दिसतील काही लोकांना न्युमोनियासारखा आजार होईल म्हणजेच न्युमोनायटिस होईल म्हणजेच त्यांचा जो लंग्सचे अल्व्युलाय वॉल आहे त्याच्यामध्ये सूज दिसून येईल जेवण बाकी कमी होईल वजन कमी होईल आणि इओसिनोफिलिया होईल म्हणजेच जे इओसोनोफिल्स आहेत ते इन्क्रीज होतील नंबरमध्ये ओके ना वी विल सी द मोड ऑफ ट्रान्समिशन द फूड अँड द ड्रिंक्स कंटॅमिनेटेड विथ द एग्स ऑफ दिस एस्कॅरिस लुमरिकॉयडिस इज द मेन मोड ऑफ ट्रान्समिशन एग्ज हॅच इनसाईड द इंटेस्टाईन ऑफ द न्यू होस्ट अँड द लार्वा विल पास थ्रू डिफरंट ऑर्गन्स and it will settle at as, as adult um, in the digestive system ata mode of transmission kaso hoto jevan ani pani kiwa drinks jacha madhe ya worm chi andi astil he main karan hai transmission ata uh, new host cha intestine madhe andi hatch hotil <coughs> ani ya andya pasun larva taiyar hoil 
आणि हा लार्वा वेगवेगळ्या ऑर्गन्समध्ये पास होईल आणि मग नंतर डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये ॲडल्ट म्हणून तो सेटल होईल ओके देन वी विल सी द डायग्नॉसिस अँड द ट्रीटमेंट डायग्नॉसिस कॅन बी डन बाय द मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ द स्टूल म्हणजेच शौचाचं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन करून डायग्नॉस करता येईल एस्कॅरायसेससाठी आणि जी ट्रीटमेंट आहे अँटी हेल्मेंटिक ड्रग्स लाईक पिपरॅझिन मेबेंडेझॉल लॅवॅमिसॉल देन पायरेंटेल दिस आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द एस्कॅरिस लिमरिकॉयडिस अँटी हेल्मेंटिक ड्रग्स दिले जातात जसं पेपराइझिन आहे मेबेंडेझॉल आहे लॅवॅमिसॉल आहे पॅरेंटॉल आहे आणि हे ड्रग्स काम करतात ओके ना वी विल सी द प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल सो अवॉइड डिफिकेशन इन द ओपन स्पेस अँड दिस विल स्प्रेड द प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ एस्कॅरायसिस देन पर्सनल हायजेनिक हॅबिट्स लाईक वॉशिंग हँड्स विथ सोप अँड वॉटर आफ्टर युजिंग टॉयलेट आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉशिंग द व्हेजिटेबल्स थरोली बिफोर कुकिंग अँड अवॉइडिंग रॉ व्हेजिटेबल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ एस्कॅरियासिस म्हणजेच आपलं आता त्यांना प्रिव्हेन्शन कसं केलं जाईल आणि कंट्रोल कसं केलं जाईल तर ओपन स्पेसमध्ये शौचाला जाऊ नये आणि असं जर केलं तर एस्कॅरिसचं स्प्रेड होणार नाही पर्सनल हायजीन हॅबिट्स जसे हात स्वच्छ शौचाहून आल्यानंतर हात साबणाने आणि पाण्याने स्वच्छ धुतले पाहिजेत नंतर जे ज्या व्हेजिटेबल्स आहेत भाज्या स्वच्छ जेवणाच्या आधी धुतल्या पाहिजेत आणि शक्यतो ज्या कच्च्या भाज्या आहेत ते जर अवॉइड केल्या तर ॲस्केरायसिसचं प्रिव्हेन्शन होऊ शकतं ओके ना वी विल सी द लाईफ सायकल ऑफ ॲस्केरायसिस ओके आता मी तुम्हाला म्हटलं सॉईलमध्ये त्यांची अंडी असतात ही जी अंडी आहेत ओके ही इन्फेक्टिव्ह लार्वा आहेत त्यांच्या अंडी जी आहेत त्यांच्यापासून लार्वा तयार होईल त्याच्यानंतर जर कंटॅमिनेटेड फूडमध्ये ही माती किंवा फूडमध्ये याचं कंटॅमिनेशन झालं आणि हे जर फूड माणसाने सॉलो केलं तर माणसाच्या व्यक्ती ह्युमन बीइंगच्या इंडस्टाईनमध्ये येईल इंडस्टाईनमध्ये ब्लड वेगवेगळ्या शरीराच्या अवयांमध्ये म्हणजे ब्लडमध्ये हार्टमध्ये लंग्समध्ये ट्रॅकिया फॅरिंग्स आणि इसोफेगसमध्ये हे त्यांचे जे लार्वल स्टेजेस आहेत ते येतील आणि बाकी इंटस्टाईनमध्ये ॲडल्ट वॉर्म तयार होतील ओके ॲडल्ट वॉर्मनंतर तयार झाल्यानंतर त्याचा ॲडल्ट जो आहे तो इंटस्टाईनमधून बाहेर टाकला जाईल किंवा तिथेच तो इंटस्टाईनमध्ये त्याच्यापासून अंडी तयार होतील आणि ही अंडी जी आहे ती परत शौचा वाटे हे जी फर्टिलाइज एक्स आहेत शौचा वाटे परत सॉईलमध्ये मिसळली जातील अशा रीतीने याचं लाईफ सायकल चालू राहील ओके okay.